ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻകൺ ടാക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇൻകൺ ടാക്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിൽ ഒരു ആറ് ഡെഫിനിഷൻസ് പഠിച്ചു അല്ലേ ഇനി അതിൽ വരുന്ന മറ്റു ചില ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിലാദ്യം നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളതാണ് ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് അതായത് പല ഇൻകം പല തരത്തിലുള്ള ഇൻകമുള്ള ആളുകളും പല റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ആണ് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അടക്കേണ്ടത് അതായത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെ ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ടാക്സ് തന്നെ അടക്കേണ്ടതില്ല അതിന് മുകളിലുണ്ടെങ്കിലാണ് ടാക്സ് തന്നെ അടക്കേണ്ടതുള്ളൂ അങ്ങനെ ടാക്സ് അടക്കുന്നത് തന്നെ വലിയ എമൗണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോടിക്കണക്കിന് എമൗണ്ട് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് വലിയ പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് അടക്കേണ്ടി വരും വലിയ പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് അടക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഒരാൾ എത്ര രൂപയാണ് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ടാക്സ് അടക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനായിട്ടുള്ളത് ആ എമൗണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അദ്ദേഹത്തിന് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഉള്ളത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അദ്ദേഹം ഒരാൾ ഒരു അസസ് ടാക്സ് അടക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് അതായത് ഒരു വ്യക്തി ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ എമൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ അതിന് മുപ്പത് ശതമാനം ടാക്സ് അടക്കണം അതിന് കുറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ എഴുപത് ശതമാനത്തിൻ്റെ കാറ്റഗറി പോവും അതിന് കുറവാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ശതമാനം കാറ്റഗറി പോവും പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം അവസാനം കിട്ടുന്ന ടാക്സ് അടക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനായിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിനെ ടോട്ടൽ ഇൻകം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് അതായത് ഒരാൾ എത്ര ശതമാനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻകത്തിൻ്റെ എത്ര ശതമാനം ടാക്സ് ഇനത്തിൽ അടച്ചു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഇൻകമുള്ള ഒരാൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ടാക്സ് ഇനത്തിൽ അടക്കേണ്ടി വന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻകത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ടാക്സ് അടച്ചു അല്ലേ അതാണ് അവിടെ ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ടാക്സ് അടച്ച വ്യക്തിക്ക് മൂ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് അവിടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മുപ്പത് ശതമാനം ടാക്സ് അടച്ചല്ലോ അപ്പം അത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ദ ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് മീൻസ് ദ റേറ്റ് അറൈവ്ഡ് അറ്റ് ബൈ ഡിവൈഡ് ഇൻ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓൺ ദി ടോട്ടൽ ഇൻകം ബൈ സച്ച് ടോട്ടൽ ഇൻകം ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരാളുടെ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി കണ്ടെത്ത് ആ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ ടോട്ടൽ ഇൻകം കൊണ്ട് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുക ആവറേജ് റേറ്റ് ഈസ് ഗൽ ടു ടോട്ടൽ ടാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ടോട്ടൽ ടാക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അതാണ് ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് മാക്സിമം മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് മാക്സിമം മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് അതായത് ഒരു അസ് എസ് സി മാക്സിമം എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് അടക്കേണ്ടി വരും ആ ടാക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് ഇത് മാക്സിമം മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ഒരാൾക്ക് ഒരു ഇൻകമുള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം ആ ഇൻകത്തിന് മുകളിൽ ടാക്സ് അടക്കണം അല്ലേ ആ ടാക്സ് അടക്കുന്നതിന് പുറമെ അദ്ദേഹം സർചാർജ് അടക്കണം എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് അടക്കണം അതിന് ഒരുപാട് എമൗണ്ട് വേറെ അടക്കാണ്ട് സർചാർജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ആ സർചാർജ് അടക്കം അദ്ദേഹം അടക്കുന്ന എമൗണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു പേഴ്സൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവും അതായത് നൂറ് കോടിയുള്ള ഒരാൾക്കും നൂറ്റൻപത് കോടിയുള്ള ഒരാൾക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരേ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടാക്സ് ആയിരിക്കും അവർ അടച്ചിട്ടുണ്ടാവുക നൂറ് കോടിയുള്ള ഒരാൾ നൂറ്റൻപത് കോടിയുള്ള ഒരാളും ചിലപ്പോൾ ഒരേ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടാക്സ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം അവരുടെ ഇൻകത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം വരെ അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അടച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരാളെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനത്തിലേക്ക് വലിയൊരു ടാക്സ് ഒന്നും ഗവൺമെൻറ്റിന് വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല കാരണം അത് മാക്സിമം റേറ്റ് ആണ് മാക്സി
അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പിന്നെ വേറെ ആർക്കും ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം റേറ്റ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരാളും ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നില്ല ഇത് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞോളമെന്നില്ല കാരണം നമ്മളതിൻ്റെ ടാക്സ് സ്ലാബുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം പഠിച്ചാലേ അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ നമുക്ക് വീണ്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്കത് പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരികയും ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാക്സിമം മാർജ് റേറ്റ് തന്നെ ഒരാളെ മാക്സിമം അടയ്ക്കേണ്ട അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് വേറെ ആർക്കും ഇനി ടാക്സ് അടക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥൻ ഉണ്ടാവില്ല ആ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് മാക്സിമം മാർജ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്താണ് കൃഷിയിടത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകമാണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം എന്നാൽ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്റ്റിൽ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാത്രമല്ല നോക്കിക്കോ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ഏൺഡ് ബൈ എ ടാക്സ് പെയർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് എക്സംറ്റ് അണ്ടർ സെഷൻ ടെൻ സബ് സെഷൻ വൺ ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ പ്രകാരം നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടാക്സ് അടക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനായിട്ട് വ്യക്തിക്ക് അതിൽ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല അത് എക്സംറ്റ് ആണ് ഒരാൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം കിട്ടി അതിന് ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല അത് എക്സംറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം അത് മനസ്സിലാക്കുക അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം സെക്ഷൻ ടെൻ സബ് സെക്ഷൻ വൺ ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ പ്രകാരം എക്സംറ്റ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് നോക്കിക്കോ ഈ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ഇൻകം ടാക്സ് പ്രകാരം പറയുന്നതാണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ജനറലി മീൻസ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ഇൻകം ടാക്സ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ഇനി റെൻറ്റ് ഓർ റവന്യൂ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ലാൻഡ് വിച്ച് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് യൂസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ പർപ്പസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലാൻഡ് ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും റെൻറ്റ് ആ ലാൻഡിൽ നിന്ന് റെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും റവന്യൂ വരുമാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകമാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു ലാൻഡ് അത് അഗ്രികൾച്ചർ പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാവണം വേറെ പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാവാൻ പാടില്ല അഗ്രികൾച്ചർ പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ആവുന്നതാകണം ഉപയോഗിക്കുന്നതാവണം അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും റെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും റവന്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകമായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടും രണ്ടാമത്തത് എനി ഇൻകം ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം സച്ച് ലാൻഡ് ബൈ അഗ്രികൾച്ചർ ഓപ്പറേഷൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഓപ്പറേഷനിലൂടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇൻകം ഇവിടെ റെൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള റവന്യൂ ഒക്കെ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ കൃഷി ചെയ്തിട്ട് ആ കൃഷിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃഷി ചെയ്തിട്ട് ആ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിളവ് നമ്മൾ വിറ്റ് ആ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഒരു വരുമാനമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകമാണ് ഒന്നാമത്തത് എന്താണ് പറഞ്ഞത് റെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ ആണ് രണ്ടാമത്തത് എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓപ്പറേഷനിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന കൃഷി ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന വരുമാനം മൂന്നാമത്തത് എനി ഇൻകം ഫ്രം ഫാം ഹൗസ് ഫാം ഹൗസിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന വരുമാനം ഫാം ഹൗസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം എന്നീ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകമായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം എക്സംറ്റ് ആണ് ഇൻകം ടാക്സ് പ്രകാരം മനസ്സിലാക്കുക അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ഏതൊക്കെ വരും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരിക ഒന്ന് അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് ഇന്ത്യയിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും അഗ്രികൾച്ചർ ഓപ്പറേ അഗ്രികൾച്ചർ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാൻഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റെൻറ്റ് റവന്യൂ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകമായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടും മറ്റൊന്ന് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ലാൻഡിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്ന അഗ്രികൾച്ചർ ഓപ്പറേഷൻ കൃഷി ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന വരുമാനം മൂന്നാമത്തത് ഫാം ഹൗസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഡെഫിനേഷനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് പേഴ്സൺ പേഴ്സൺ പേഴ്സണെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി വൺ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ കേസിൽ ഒരു പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി അത്രയല്ലേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കാറുള്ളൂ ആ വ്യക്തി ആ പേഴ്സൺ എന്നേ നമ്മൾ പറയാറുള്ളൂ പക്ഷേ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ പ്രകാരം പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ മാത്രമല്ല ഒരു വ്യക്തി മാത്രമല്ല വേറെയും പല ആളുകളും എന്തായി മാറും
പേഴ്സൺ എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ് എന്താണ് ഇൻകം ടാക്സ് പ്രകാരം പേഴ്സൺ ചോദിച്ചാൽ ആരൊക്കെ പറയണം ഇൻഡിവിജ്വല് എച്ച് എഫ് ഫേം കമ്പനി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഓർ ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വല് അതോടൊപ്പം തന്നെ ലോക്കൽ അതോറിറ്റി അല്ലേ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജുഡീഷ്യൽ പേഴ്സൺ ഇവയൊക്കെ ആരാണ് ഇൻകം ടാക്സ് പ്രകാരം പേഴ്സൺ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് അതായത് ഒരാൾ ടാക്സ് അടക്കേണ്ട എമൗണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് മാക്സിമം ആർജ് റേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇന്ത്യയിൽ ഏത് വലിയ സമ്പന്നനാണെങ്കിലും അവർ അടയ്ക്കേണ്ട ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് ഉണ്ട് മാക്സിമം പേഴ്സൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ആ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് മാക്സിമം ആർജ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകമാണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം മൂന്ന് തരത്തിൽ വരും പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പേഴ്സൺ ആരൊക്കെയെന്നാണ് ഇൻകം ടാക്സ് പ്രകാരം പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഏഴ് ആളുകളും പേഴ്സൺ ആവാം ഓക്കെ അടുത്തൊരു ഡെഫിനേഷനാണ് ക്യാഷ് ലിങ്കം ഇൻകം ടാക്സ് ആറ്റ് പ്രകാരം എന്താണ് ക്യാഷ് ലിങ്കം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഒരു ഇൻകം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ക്യാഷ് ലിങ്കം എന്ന് പറയാം ഇപ്പം നമ്മൾ ലോട്ടറി എടുത്തു നമുക്ക് വല്ല പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാവും അത് അടിക്കുന്നുള്ളത് അല്ലേ ചെറിയൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതോ ചിലപ്പോൾ അടിച്ചോളൊന്നൊന്നുമില്ല അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ലോട്ടറി അടിച്ച് കിട്ടി കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് ക്യാഷ് ലിങ്ക് ആണ് നമുക്കൊരു ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് കിട്ടുമെന്ന് അതിന് ഉറപ്പില്ലാതെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കിട്ടുന്ന ഇൻകത്തിനെയാണ് ക്യാഷ് ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ റെക്കറിംഗ് ഇൻ നേച്ചർ ആണ് എന്നും ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടുക്കോ നോൺ റെക്കറിംഗ് ഇൻ നേച്ചർ അതായത് എന്നും ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ട് ലോട്ടറി ഇപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് ലോട്ടറി അടിക്കോ ഇല്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇത് അടിക്കുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ നോൺ റെക്കറിംഗ് നേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻകമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻകം പ്രസീഡ് ക്യാഷ് ലി ഈസ് കാൾഡ് ക്യാഷ് ലിങ്കം ക്യാഷ് ലൈറ്റാണ് നമുക്ക് ഇൻകം കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ക്യാഷ് ലിങ്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇൻകം ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇൻകം എക്സ്പെക്റ്റഡ് അല്ല ഈസ് ആൻ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇൻകം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കിട്ടുന്ന ഇൻകമാണ് വിന്നിങ് ഫ്രം ലോട്ടറി ലോട്ടറി എടുക്കുക ഇൻകം ഫ്രം കാർഡ് ഗെയിംസ് നമ്മൾ കാർഡ് കഴിച്ച് കളിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇൻകം കിട്ടുക ഗാംബ്ലിങ് ചൂതാട്ടത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ബെറ്റിങ് ബെറ്റ് വെച്ചിട്ട് കിട്ടുക ഇതൊക്കെ എന്താണ് ക്യാഷ് ഇൻകംസ് ആണ് അപ്പം ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിൽ പറയുന്ന ക്യാഷ് ഇൻകം വ്യക്തമാണ് അതായത് നോൺ റെക്കറി നേച്ചർ എന്നും കിട്ടൂല പ്ലെങ്കിലൊക്കെ അത് കിട്ടും ഉദാഹരണം ലോട്ടറി ക്രാ ക്രോസ് വേർഡ് പസിൽസ് ഹോസ് റേസസിലൂടെ കിട്ടുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ബെറ്റിങ്ങിലൂടെ ഗാംബ്ലിങ്ങിലൂടെ കിട്ടുന്ന ഇൻകം ഒക്കെ എന്താണ് ക്യാഷ്വൽ ഇൻകംസ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇൻകം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കിട്ടുന്ന ഇൻകം മറ്റൊന്ന് എന്താണ് ഇൻകം എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇൻകം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും നാല് മാർക്കിനൊക്കെ ഷോർട്ടസ്റ്റൊക്കെ ചോദിക്കും എന്താണ് ഇൻകം എന്ന് ഇൻകത്തിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് സെക്ഷൻ ടു സബ്സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോറിലാണ് സെക്ഷൻ ടു സബ്സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിലാണ് ഇൻകത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പീരിയോഡിക്കൽ റിട്ടേൺ ആണ് പീരിയോഡിക്കൽ റിട്ടേൺ ആണ് എന്താണ് നോൺ റെക്കറിങ്ങും ആവാം റെക്കറിങ്ങും ആവാം ചിലപ്പോൾ എപ്പോൾ എപ്പോഴും കിട്ടുന്നതാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീരിയോഡ് ഇപ്പോൾ മാസ സാലറി കിട്ടുന്ന പോലെ ഒരു പീരീഡ് വെച്ച് കിട്ടുന്നതും ആവാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് എ പീരിയോഡിക്കൽ റെസീപ്റ്റ് ഫ്രം വൺസ് ബിസിനസ് ഒന്നെങ്കിൽ ഒരാൾ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന പീരിയോഡിക്കൽ റെസീപ്റ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് ലാൻഡിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന റവന്യൂ ആവാം വർക്കിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന കൂലി ആവാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ ആവാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരാളെ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റെസീപ്റ്റ് ആവാം ലാൻഡിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ വർക്ക് ജോലി ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ ഒക്കെ കിട്ടുന്ന വരുമാനം ഇറ്റ് ഈസ് എ പീരിയോഡിക്ക് റിട്ടേൺ റെസീവ്ഡ് ഓൺ റെഗുലർ ബേസിസ് ഇത് റെഗുലറായിട്ട് കിട്ടും റെഗുലറായിട്ട് കിട്ടും എന്നാലും ഇതിൽ കൂട്ടത്തിലും ഏത് വരും ഈ ലോട്ടറി ഇതൊക്കെ അതിപ്പോൾ റെഗുലറായിട്ട് കിട്ടുമോ റെഗുലറായിട്ട് കിട്ടാത്ത ഒന്നാണല്ലോ എന്നാൽ അതും എന്തിലും വരും ഇൻകത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരും എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക അപ
നമ്മുടെ കമ്പനി തന്നെ ഈ ഡിവിഡൻഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ കമ്പനി തന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ടാക്സ് അടക്കുന്നുണ്ട് കമ്പനി തന്നെ ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ മുകളിൽ എത്ര ശതമാനം പറഞ്ഞിട്ട് ടാക്സ് അടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓൾറെഡി കമ്പനി തന്നെ ആ എമൗണ്ടിന് മുകളിൽ ടാക്സ് അടക്കുന്നത് അടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഈ കിട്ടുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന് വേറെ ടാക്സ് അടക്കേണ്ടതില്ല അത് നമുക്ക് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സിൽ ഡിവിഡൻഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ പഠിക്കാണ്ട് അവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് ഫ്രം ഇന്ത്യൻ കമ്പനി എന്താണ് എക്സംറ്റ് ആണെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇൻകത്തിൽ എന്ത് വരും ഡിവിഡൻഡ് വരും മറ്റൊന്ന് വളണ്ടറി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ റിസീവ്ഡ് ബൈ എ ചാരിറ്റബിൾ ഓർ റിലീജിയസ് ട്രസ്റ്റ് റിലീജിയസ് ട്രസ്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും വെറുതെ ആളുകൾ വന്ന് ക്യാഷ് കൊടുക്കും അല്ലേ വെറുതെ കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് അതും എന്ത് ചെയ്യണം അവർ ടാക്സ് അടക്കണം ഇപ്പോൾ റിലീജിയസ് ട്രസ്റ്റിൽ ഒരു റിലീജിയസ് ട്രസ്റ്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിലേക്കോ ഒരു വലിയ എമൗണ്ട് കിട്ടി അവർക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ നല്ല എമൗണ്ട് ഇട്ടിരുന്നതാവും അല്ലേ പല ആളുകൾ കുറഞ്ഞ എമൗണ്ട് ആണെങ്കിലും വലിയ എമൗണ്ടായി മാറും അതിന് ഒരു പ്രിസ്ക്രൈബ് ലിമിറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അവർ ടാക്സ് അടക്കണം അപ്പോൾ അതൊരു ഇൻകമാണ് ഓക്കെ മറ്റൊന്ന് വാല്യൂ ഓഫ് പെർക്കു സൈറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സൗകര്യം കിട്ടുക ഇപ്പം നമ്മൾ സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്ഥാപനത്തെ കാറ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കിട്ടുക അതൊരു പെർക്കു സൈറ്റാണ് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് അവർ ഭക്ഷണം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതൊരു പെർക്കു സൈറ്റാണ് അതായത് നമുക്ക് ക്യാഷ് അല്ലാതെ ക്യാഷ് അല്ലാതെ കിട്ടുന്നതൊക്കെയാണ് എന്ത് പെർക്കു സൈറ്റ് നമുക്ക് താമസിക്കാൻ അവർ വീട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നു നമുക്കവിടെ താമസിച്ചാൽ മാത്രം മതി അത് നമുക്കൊരു പെർക്കു സൈറ്റാണ് നമ്മളതിൽ വാടക കൊടുക്കേണ്ടതില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അലവൻസ് അല്ലാത്ത ക്യാഷായിട്ട് കിട്ടാത്ത നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഫെസിലിറ്റിയാണ് പെർക്കു സൈറ്റ് ഓർ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ യുവർ സാലറി പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ലി ഓഫ് സാലറി സാലറിക്ക് പകരമായിട്ട് ചില കമ്പനി എന്ത് കൊടുക്കും പ്രോഫിറ്റ് കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ ഓരോ മാസത്തിൽ സാലറി തരൂല പകരം എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളെ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോഫിറ്റിന് പത്ത് ശതമാനം എനിക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി നമ്മളൊരു എംപ്ലോയിനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി ഒരു എംപ്ലോയിനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ല്യൂ ഓഫ് സാലറി സാലറിക്ക് പകരമായിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും ഒരു ഇൻകമാണ് ഓക്കെ മറ്റൊന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടൂലേ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപെൻഡിൽ നിന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടൂലേ അതൊരു ഇൻകമാണ് സാലറി അല്ലേ മാസ സാലറി കിട്ടുന്നത് ബോണസ് കിട്ടുക സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് കമ്മീഷൻ കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ റെമ്യൂറേഷൻ ഏണ്ട് ബൈ എ പാണിഷി ഫേം ഒരു പാണിഷി ഫേം പാണർമാരുണ്ടല്ലോ ആ പാണർമാർക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും അല്ലേ പാണേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കൂലേ സാലറി കിട്ടും ബോണസ് കിട്ടും കമ്മീഷൻ കിട്ടും റെമ്യൂറേഷൻ കിട്ടും ഇതൊക്കെ കിട്ടും ആ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ആ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ഇൻകമായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതാണ് പാണിഷി ഫേമിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഇൻകം ടാക്സിൽ ഇൻകമായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടും ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭൂമി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീടുണ്ട് ആ വീട് നമ്മൾ വിറ്റു നമ്മൾ വാങ്ങിയതിനേക്കാൾ വലിയ വിലക്കാണ് വിറ്റതെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ ലാഭമുണ്ട് ആ ലാഭത്തിന് നമ്മൾ ഇരുപത് ശതമാനം ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ടാക്സ് അടക്കണം നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു ഭൂമിക്ക് പത്ത് ലക്ഷമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ വിൽക്കുകയാണ് അല്ലേ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ലാഭമല്ലേ ആ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ടാക്സ് ഇനത്തിൽ അടക്കണം ശരിക്കും അടക്കണം പക്ഷേ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും സ്ഥലത്തിൻ്റെ വില കുറച്ച് കാണിക്കും മറ്റൊന്ന് അതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഫി ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സ് അസെറ്റ് പോലുള്ള നമുക്ക് ലാൻഡ് പ്ലാൻറ്റ് ബിൽഡിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കിട്ടുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് നമുക്ക് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകൾ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ പരിസരത്തൊക്കെ അല്ലേ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകം അവർക്ക് പ്രധാന